എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ടേമിനൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓണം എക്സാമിന് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല ഇനി കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം സമയം പോയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമയങ്ങൾ വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആറേഴ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ എന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ കെമിക്കലായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളം ഐസ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വാട്ടർ പേപ്പർ ആകുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം അടുത്തത് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗീ അത് നോക്കൂ അവിടെയും ഗീ അതായത് നെയ്യ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പം അതായത് ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന ഇവാപ്പറേഷൻ മെൽറ്റിംഗ് ഫ്രീസിങ് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മെൽറ്റിംഗ് ഫ്രീസിങ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫയൻ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫയൻ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കെമിക്കലി എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അയൺ തുരുമ്പെടുക്കുന്ന തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അയൺ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അയൺ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓക്സിജനും പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിസോൾവിങ് ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ ഷുഗർ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഷുഗറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇത് മാത്രം കണ്ട് പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരുമോ നന്നായി മനസ്സിലാകും അതല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഇത് മാത്രം കാണാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡിസോൾവിങ് ഓഫ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് നോക്കൂ ഡിസോൾവിങ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അത് വെറുതെ ഈ ഷുഗർ അലിഞ്ഞതുപോലെ വെറുതെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രമാണോ അല്ല നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് എൻ എ സി എൽ ആണ് എൻ എ സി എൽ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് എന്നും സി എൽ മൈനസ് എന്നുള്ള അയോൺസ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ആ ഒരു മോളിക്യൂള് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് അയോൺസ് ആയി മാറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഡിസോൾവിങ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അടുത്തത് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ കാരണം അവിടെ ഒരു ബേണിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പല തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണ് അതിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അടുത്ത് ഹീറ്റിംഗ് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ വാട്ടർ മഗ്നീഷ്യത്തിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആണോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ എങ്ങനെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് വെറുതെ കോൾഡ് വാട്
രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹീറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ എ ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റിനെ ഒരു ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഗീവ്സ് പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ആ ഇക്വേഷന് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഈ പഠിച്ച ആ ടോപ്പിക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റ് ഹീറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ് ഗ്യാസ് ഫോംഡ് അത് ഓക്സിജനാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഓർക്കുക ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്സിജൻ ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ബേണിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കത്തുന്ന ചന്ദനത്തിരി അതിൻ്റെ മേളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കത്തും മനസ്സിലായോ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് അതായത് ഈ ചന്ദനത്തിരി കാണിക്കുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കണ്ടോ ഹീറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻഡോ ർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെന്നും കൂടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓക്സിജനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലോയിങ് ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഒരു ഗ്ലോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിക്കുമ്പം ബേൺസ് മോർ ബ്രൈറ്റ്ലി എന്ന് പറയണം ഒന്നുകൂടെ നന്നായി കത്തുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എ ഗ്ലോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റിക്ക് ബേൺസ് മോർ ബ്രൈറ്റ്ലി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് തരം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ബേണിങ് ഓഫ് ക്യാൻഡിൽ ബേണിങ് ഓഫ് ക്യാൻഡിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എഴുതുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുക ബേണിങ് ഓഫ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻഡിൽ കത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു കത്തൽ ബേണിങ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ തീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമോ അങ്ങനെ ഹീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏത് തരം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നാ പഠിച്ചത് അതൊരു തെർമോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഥെർമോ കെമിക്കലാണ് ഏത് ബേണിങ് ഓഫ് ക്യാൻഡൽ ഓക്കെ അവിടെ എന്ത് എനർജിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഥെർമോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബേണിങ് ഓഫ് ക്യാൻഡലിൽ ഹീറ്റ് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതൊരു ഥെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണെന്ന് ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് അയൺ റിങ് ഒരു അയൺ റിങ്ങിനെ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അത് ഏത് തരം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് അയൺ നെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ റിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മളതൊരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ
ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോലിസിസിൽ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി വെച്ച് ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിലാണെങ്കിലോ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്താണ് രണ്ട് ഒരു സിങ്കും കോപ്പർ റോഡ്സ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ബൾബായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അതും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് സിങ്കും ഇത് കോപ്പറും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് ടൾഫ്യൂരി ആസിഡും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് വേണേൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബൾബ് കത്തി എന്തുകൊണ്ട് ബൾബ് കത്തി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബൾബ് കത്തി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നും കൂടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ മെറ്റൽ ആസിഡും ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുക അപ്പം ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും അതൊരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് കാരണം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതേ മാതൃകയിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ആ റിങ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്നും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വോട്ട് ആർ ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ അയൺ തുരുമ്പ് എടുക്കുന്നതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ടെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ കൂടുതൽ എളുപ്പം നടക്കും വാട്ടർ വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു അയണിൻ്റെ കഷ്ണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജനും വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആവുന്നു അത് വീണ്ടും വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ആ തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനൊന്നും റിയാക്ഷനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അയൺഡ് റസ്റ്റിങ്ങിനെ തുരുമ്പ് എടുക്കുന്നതിനെ പെട്ടെന്നാക്കുന്നത് അതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോൾട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ആണെങ്കിലോ വേറൊന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക നമ്മളൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ നാല് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വിവിധ തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അയൺ നെയിലും കൂടി ഇട്ടു ഏതിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം റസ്റ്റിംഗ് സംഭവിച്ചത് ഏതിലാണ് റസ്റ്റിംഗ് ഒട്ടും
അലോയിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അലോയിങ്ങും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കൊറോഷൻ അയൺ അത്ര വേഗം റെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ അലോയിങ് എന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കത്തിയുണ്ട് ഒരു ഒരു അയണിൻ്റെ കത്തിയുണ്ട് ഏത് നൈഫ് കൊണ്ടാണ് ലെമൺ മുറിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അതായത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലോയ് ആണല്ലോ അലോയ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരു അലോയ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ കത്തി കൊണ്ട് നാറിഞ്ഞ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാറിഞ്ഞ ആസിഡിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആസ് ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റസ്റ്റിങ് വേഗം നടക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം സ്റ്റീൽ അലോയ് ആയതുകൊണ്ട് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത് പോകില്ല പക്ഷേ വെറുതെ അയൺ കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള കത്തിയാണെങ്കിൽ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗം തുരുമ്പെടുക്കും അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലോയ് തന്നു പിന്നെ ഒരു ഇരുമ്പ് തന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ റസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വേറെയാണ് എന്താണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ എന്താ റസ്റ്റിങ് വേഗം സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൻ്റെ തീരുവ അവിടെ മോയ്സ്ചറും കൂടുതലായിരിക്കും അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അവിടുത്തെ എയറിൽ സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് കൊറോഷനിൽ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു മോയ്സ്ചർ ഓക്സിജൻ സോൾട്ട് ആസിഡ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടുക കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവർ മാറ്റി മാറ്റി തരുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി ഏരിയയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം റസ്റ്റിങ് സംഭവിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഇസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സോല്യൂബിലിറ്റി പഠിച്ച കാര്യമാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം പലരും ചോദിച്ചായിരുന്നു സോലിബിലിറ്റി ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒരിക്കലും വേണ്ട അത്രയും കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഇതേപോലെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടേം സോലിബിലിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോലിബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സോലിബിലിറ്റി It is the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of solvent to make it saturated is the solubility of that solute in that solvent. We will learn how to explain it. We will explain it because we will explain it in our videos. Then we will write that statement. What is the solubility of that solute? We will write that in the next video. Let's talk about the two things. Find out the solubility of potassium nitrate in water at water. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എഴുതുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി വെള്ളത്തിൽ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഭാഗം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് നയൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഡിസോൾവ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോലിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര ഗ്രാം വെള്ളത്തിലാണ് നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിലല്ലോ നൂറ് ഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിനെ ആ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൽ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്